የብራውያንና የራይን መጽሐፍ ከዘለዋውያን ጋር ደምሬ ሳነብ አንድ ነገር አገኘውና በጣም ገረመኝ እና አይታችሁት ከሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ እናገሩአለሁ እብራውያን መጽሐፍ ነው የምንማረው የብራውያንን መጽሐፍ መግቢያ ነው እንግዲህ እብራውያን መጽሐፉ በጣም ሰፊ ነው ጥልቅ ነው በጣም ሰፋፊ የሆኑ ጥልቅ የሆኑ ስነ መለኮታዊ ሐሳቦችን ያነሳል እነሱን ሁሉ በእነዚህ ባራ ሳምንት ተናግሬ መጨረሳልችልም ነገር ግን አጠር አጠር ያሉትን ዋና ነው ይያሰብኩትን ዛሬ ደግሞ እንደ አጠቃላይ የእብራውያንን መጽሐፍ 13ቱ ምዕራፍ ላይ ምን ሊናገር እንደፈለገ ጻፊው በጥቅሉ እንመለከታለን እና ምን አስተዋልኩኝ ራይ ላይ አይታችሁት ከሆነ እንደዚህ ሽማግሌዎች አሉ ይላል 24ቱ ሽማግሌዎች አራቱ ንሳቶች አሉ መላእክቶቹ አሉ ይላልና አልፋአላፍ ሁሉ ነፍሳት ወደሱ መርጥበው ዙፋኑን ከበው ይሰግዱለታል ያመልኩታል ይያለ ይናገራል እና በዚህ ማከለ ያው እንግዲህ እናንተ በፎቶ ማከለ ተነስታችሁ የራሳችሁን ፎቶ መጀመሪያ እንደምታዩ እኔ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል ሳነብ እኔ ሴቱ ጋር ነኝ ብዬ በራአይም በእብራውያንም መጻፍ ውስጥ ራሴን ለማየት መወከርኩ ማለት ነው ራሴን ለማየት እንደሞ ዙም ያደረኩት ዮሐንስ ራይን 1 ሁለት 3 4 ያረኩ ዙም ያደረኩ ስመለከት ራሴን ለማግኘት ማለት ነው መጀመሪያ 24 ሽማግሌዎች እንዳሉ ይነገረናል ከዛ አራቱ እንስሳት እንደሚሰግዱለት ይነገረናል አልፋ አላፍት መላእክት እንደሚያመልኩት ይነገረናል እና በዚህ ማከል የኔ ቦታ የቱ ጋር ነው ብዬ አሁንም ማገላበጥን ስቀጥል እንደዚህ የሚል አገኘው ሽማግሌዎቹ ጋር ሲል 24 ናቸው 25ኛ መግባት አይቻለም 24 ሽማግሌዎች ጎንበስ ቀና እያሉ ታርደሃል እያሉ ያመልኩታል ይዘምሩለታል እንደገና ደግሞ መላእክት ጋር ይልኩኝ መላእክቶችም ደግሞ ከነሱ ውጪ ሌላ አያስገቡም መላእክት ካልሆነ እዛም ቦታ የራሴን ስፍራ አውት እንሰሳቶቹም ማከል ሲሄድ ደግሞ አራቱ እንሰሳቶች ይሰግዱለታል ያመልኩታል ይገዙለታል ቅዱስ ነህ ይያሉ ከላይ ያለው ይሄ ዘውዳቸውን ይያወለቁ ያመልኩታል በእነሱ ማከል ሲሄድ ራሴን አጣውት እና እግዚአብሔርን ቃል መፈለግ ጀመርኩ የቱ ጋር ነው ታዳ የኔ ቦታ የቱ ጋር ነው ታዳ የኔ ስፍራ ምን ቦታ ነው የምገኘው ራአይ መጽሐፍ ላይ ወይም በመንግስተ ሰማይ ከአብርሃም መጽሐፍ ጋር አያይሽ ነው መነጋችሁ በመንግስተ ሰማይ የኔ ቦታ የቱ ጋር ነው በሚል እየፈለቁ ይያለ ኢየሱስ ጌታን አንድ ያልተጠበቀ ቦታ ላይ ራሴን አገኘውት እስቲ ጮክባሉና አሜን በሉስቲ አራቱ እንስሳቶችም ጋር የለሁ 24ቱ ሽማግሌዎችም ጋር የለሁ የቅዱሳን መላእክትም ጋር የለሁ ዞሬ ዞሬ ሲደክመኝ አንድ በጉ ምን ይላል ብዬ በጉ አጠገብ ስدرس የራሴን ምስል ከበጉ ቀኝ አገኘሁት አሜን ይባላል ስለዚህ እነግራችኋለሁ በኢየሱስ ስም ስፍራችሁ በእግዚአብሔር አብቀኝ ተቀምጧለ በእግዚአብሔር ቃል ኡነት በእነዚህ አራት ሳምንታት የምነግራችሁ ከዚህ ምድራዊ አስተሳሰብ አውጥቶ የከበደባችሁን ምድራዊ ጥያቄ አሳንሶ ኢየሱስን በህይወታችሁ የሚያደምቅ ከምድር ከፍ ያደረገ ሰማይ ከቷችሁ የእግዚአብሔርን ክብር የሚያሳይ የእግዚአብሔር መጀመሪያ ደግሞ መጨረሻ በዘፈጥረት የተነገረ በራእይ የሚቋጭ ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት የሚመለክ አንድ ጌታ አለ ኢየሱስ ይባላል ይሄ ኢየሱስ የሚገርማችሁ በዘላለም ዙፋን ላይ ተቀምጦ እኔና እናንተ ከአምላኪዎቹ ተደማሪዎች ብቻ ሳንሆን በቀኙ በግርማው ቀኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰውረን ለዘላለም ሊነገር በማይችል ክብር ከእግዚአብሔር ጋር አብረን እንኖራለን የሚያምን ካላ አሜን ይበለኝ አሁን ልካችሁን የሚያስተዋውቅ መጽሐፍ ነው የምነግራችሁ ምንድነው ድርሻ ምንድነው ቦታ የቱ ጋር ነው እግዚአብሔር ስላንተ በመጽሐፍ ቅዱስ የተናገረው ምንድነው ስለ ክርስቶስ የተናገረው ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን እንደዚህ ብዬ ልጀመር ሁላችን ያዳም ልጆች ባልፈልግነው ሰዓት ባልመረጥነው ቦታ ካልመረጥናቸው ቤተሰብና ባልመረጥነው ሀገር ተወልደናል እሱ ብቻ አይደለም ውልደት በሚባል ነገር እንደመጣን ሞት በሚባል መጠቅለያና የመውጫ በር እንወጣለን አንድ ጸሃይ አንድ ጨረቃ አንድ ምድር ላይ እንኖራለን ከአንድ ሰማይ በታች ተገስተን ሁላችን በአንድነት እንኖራለን የትኛውም ዓለም ላይ ያለ ሰው የሚጠቀመው አንድ ጸሃይ ነው እኛ ምን እንጠቀመው አንድ ጸሃይ ነው ከአንድ ሰማይ በታች የተዘጋነን ሁላችንም ይሄ ሁሉ አንድ ቢያደርገንም ግን ሰዎች ራሳቸውን በተለያዩ መስፈርቶች ከፋፍለውታል ከውቀት አንጻር የተማረና ያልተማረ ከሀብት አንጻር አብታምና አብታም ያልሆነ ከቀለም አንጻር ነጭና ጥቁር ይያሉ ከፋፍለውናል መጽሐፍ ቅዱስ የነም ደግሞ ሳነበው የእግዚአብሔር ቃል ዓለምን ለሁለት ይከፍለዋል 
አለምን ለሁለት የሚከፍለው በዘር አይደለም በጎስ አይደለም በቀለም አይደለም አለምን ለሁለት የሚከፍለው ለኢየሱስ ክርስቶስ ባለ ለእይታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አለምን ለሁለት ጎራ ሊታረቅ በማይችል ብርሃንና ጨለማ የዳነና ያልዳነ በሚል በሁለት ትልቅ መስመር ሊታለፍ ሊደበዝዝ በማይችል መስመር አስምሮታል ይህንን ያሰመረበት መለኪያ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ይህንን መነግራችሁ የዕብራውያን መጽሐፍ አጠቃላይ ነገር መናገር ስለመፈልገው እና ከፍሎን ያለበት ዋን ስታንዳርድ ወይም መለኪያው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በመድር ላይ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አከራካሪ የሆነ ግለሰብ ምድር ላይ ተነስተው አያቀም አንዳንዶች ኢየሱስን አስተማሪ ነው ይላሉ ሌሎች ደግሞ ነብይ ነው ይላሉ አንዳንዶች አይደለም ነብይም አይደለም አስተማሪ ማይደለም ጥሩ ሰው ነው ይሉናል እኔና እናንተ ያመን ነው ኢየሱስን የህይወታችን ጌታ ያደረግ ነው ኢየሱስን ለዘላለም መንግስት አይቶናል ብለን እናስበው ኢየሱስን አንድ አንድ ሰዎች ምንድነው የሚሉት አስተማሪ ብቻ አይደለም ነብይ አይደለም ምንድነው ጥሩ ሰው ነው ሌሎች ደግሞ ጥሩ መምህር ነው ተዚላቹ ኮኮና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ያቺ ሰማራዊት ሴት እንደዚህ አለችው አንተ ነብይ እንደሆን ቃል ያለው ነገሯን ሲነግራት አምስት ባሎች ምናምን ይያለ ሲያስረዳት አንተ ነብይ እንደሆን ቃል ያለው አለችው ስለዚህ ምን ይያለች ነው በእሷ መረዳት ኢየሱስ ነብይ ነው ከዛ ሁለት ምዕራፍ በፊት ቀደም ምስል ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ሄዳችሁ ታነቡት ኒቆዲሞስ የሚባል በለሊት መጣና እንደዚህ ያለው አንተ ከእግዚአብሔር በእጆች የሚደረጉ ድንቅና ተአምራት እግዚአብሔር አብሮት ከሆነ በስተቀር ማንም ሊያደርግ አይችልምና ከእግዚአብሔር የተላክ አስተማሪ እንደሆንክ እናውቃለን ስለዚህ ሌላ መለካከት ደሞ ተመልክቱ አንደኛ ነብይን አለችው ይሄኛው አስተማሪ እንግዲህ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት የሚያቅ ሊቅ የሆነ ሰው ነው ፋሪሳዊ ነው መጥቶ አንተ አለው አስተማሪ እንደሆንክ እናውቃለን ስለዚህ አንዳንዶቹ አስተማሪ ይሉታል አንዳንዶቹ መሪ ነው ታስራው ደቀ መዛሙርት የነበሩት መሪ ነው ከታሪክ እንደ አንዱ ነው አንዳንዶቹ ደግ ሰው ነው እንግዲህ አምስት ሺህ ሰው ሰብስቦ የሚመግብ ደግ ሰው ነው ብለው ያስባሉ እግዚአብሔር አምላክ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያለን እይታ ምን እንዲሆን ነው የሚፈልገው ምን እንዲሆን ነው የሚፈልገው እንግዲህ ዓለምን ለሁለት የሚከፍለው ኢየሱስ ከሆነ በእግዚአብሔር እይታ እንደ እግዚአብሔር ቃል سنነጋገር ሰውን ከእግዚአብሔር ካታጎሪ ውስጥ ክፍል ክፍሉን የሚያስቀምጠው በኢየሱስ መሰረት ከሆነ ለኢየሱስ እግዚአብሔር የሚፈልገው ምን አይነት እይታ እንዲኖርን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ምን አይነት እይታ እንዲኖርን ነው የሚፈልገው ይሄንን መናገኝበት አንዱ ትርጉም መናገኝበት መጽሐፍ የዕብራውያን መጽሐፍ ነው ስለዚህ የዕብራውያንን መጽሐፍ በጣም የሚገርማችሁ ይህ የዕብራውያን መጽሐፍ ይህ የዕብራውያን መጽሐፍ 13 ምዕራፎች 303 ቁጥሮች 89 ደግሞ አንቀጾች ያሉት ሲሆን በእነዚህ 13 ምዕራፎችና 303 ቁጥሮች የዕብራውያን ጻፊ ሊነግራቸው ይፈልገ አንድ አንገብጋቢ ጉዳይ ያለው ሊታገስበት ያልቻለ በሰላምታ እንኳን አይደለም የገባው ሰላም ሊላቸው እንኳን ጊዜ የለው እና በእነዚህ 13 ምዕራፎችና 303 ቁጥሮች ሊያወራቸው የፈለገው ነገር አለ ቀድም እንደነገርኳችሁ በስነ መለኮት አጻጻፉ ባአነጋገሩ አንዳንዶች የዕብራውያንን መጻፍ ስብከት ነው ነው የሚሉት ስብከት ነው እንጂ ደብዳቤ እንኳን አይደለም ለምን ነገሩ ፍሰቱን ስትመለከቱት ደብዳቤ አይደለም የሚመስለው ስብከት ነው የሚመስለው እና በእነዚህ ቁጥሮች የሚያወራላቸው ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስን ከሚያቋቸው ከብሉይዳን ዋናና ወርቃማ ከሚባሉ የእስራኤል ታሪኮች ማከል እየመዘዘ ያወጣና ኢየሱስ ክርስቶስ አቻ የማይገኝለት ከሙሴ ጋራ የማይወዳደር ከመላእክት ጋራ የማይወዳደር ከምንም ጋራ ልክ የሌለው እሱ የከስፍር በላይ የሆነ ከልከት በላይ የሆነ ሁሉን ወደ መኖር ያመጣ እያንዳንድ ሙሴን ያመጣ ሱ ነው መላእክትን ያመጣ ሱ ነው ምድርን ያመጣ ሱ ነው እያላቸው የሚሞግታቸው አምሮአቸው ውስጥ ካለ የብሉይ ኪዳን ታሪክ ተነስተው ነው ለሙሴ ስለ ሙሴ በናውራ አለና እናታ ሙሴ አንድ አገልግሎት ይነበረ ትላላችሁ የዕብራውያን ሰዎች ግን እንደዛ አይሉ ለሙሴ በጣም ትልቅ ክብር ነው ያላቸው ለዛም ነው የመጽሐፍ ቅዱስ አውቂዎች ሲናገሩ እግዚአብሔር ሆም ብሎ ነው ነው የሚባለው የሙሴን መቃብር እንኳን እንዳገኝ ታደረገው ለምን ሊያመልኩት ሁሉ ይችላል እስራኤል ለማምለክ በጣም ቅርብ ነው ይሄን ያክል የሚያከብሩትን ይሄን ያክል የሚወዱትን ሰዎች እያነሳ ነው የሚሞግታቸው ከኢየሱስ ጋር የሚተካከል ማንንም የለም ከኢየሱስ ጋር የሚወዳደር ማንንም የለም አትድከሙ እያለ በጣም በትልቅ እርግጠኝነትና ጮክ ባለ ድምጽ የሚነግራቸው ይሄን ነው እስቲ አምጡልኝ ይላቸዋል አምጡልኝ እስቲ ከከናንተ ታሪክ ከዕብራውያን ታሪክ ወይም ከብሉይ ኪዳን ኢየሱስን የሚወዳደር ኢየሱስ ጋር አቻ ሆኖ በሚዛን የሚቀርብ ካለ ይምጣልኝ ሙሴ ሲሉ ከሙሴ ጋር እንደ ሙሴ እና ያላችሁ መላእክት ሲሉ መላእክት እና ያላችሁ እያንዳንዱ አብርሃም ሲሉ አብርሃም እና ያላችሁ እንዴት ኢየሱስ እንደሚበጣ ሳያያችኋለሁ ይላችኋል 
እና መጽሐፉ የመብለጥ መጽሐፍ ነው ኢየሱስ ከሁሉ ይበልጣል የሚል መጽሐፍ ነው አሜን እስ ኢየሱስ ጎረቤታችሁ እንደዚህ ወጥ ኢየሱስ ባሉት ከሁሉ ባሉት ይበልጣል ባሉት ድገሙና ኢየሱስ ባሉት ከሁሉ ይበልጣል ባሉት የዕብራውያን መጽሐፍ ከሚነገርን አንዱ እና ሌላ ዋንኛ ነገር ምንድነው በብሉ ኪዳ 3 አይነት ቅባት አለ አንደኛ የክህነት ቅባት አለ የነቢያት ቅባት አለ ከዛ የንግስና ቅባት አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስቱንም ቅባቶች እንደያዘ ነብይ እንደሆነ ደግሞም ነብይ ብቻ አይደለም ንጉስ እንደሆነ ካህን እንደሆነ ይነግራቸውና እናንተ ዋና የምትሏቸውን እሱ ጠቅልሎ ይዞታል ብሎ የሚያስረዳቸው እየሞገተ እያስረዳ ደግሞ አለቀበል ካሉ ደግሞ በማስጠንቀቂያ ያስደገፈ እነን እውነት በትቃወሙ ያ ብሎ ጆሮን ጨው የሚያደርግ ማስጠንቀቂያ ይነግራቸዋል ወዳጆቼ ዓለም ከኢየሱስ ውጪ አማራጭ የለው ከኢየሱስ ውጪ አማራጭ የለም ኢየሱስን መከተል የመጀመሪያው ከዛ ሁለተኛውና ሶስተኛው ደግሞ የመጨረሻው አማራጭ ነው ሚነግራችሁን ከኢየሱስ ውጪ በታሪክ ብትፈልጉ የምታገኙት ጌታ የለም ይላቸዋል እሱ እኮ ነብይ ነው ይላቸዋል እሱ እኮ ነብይ ብቻ ደግሞ ሊቀ ካህንም ነው ይላቸዋል እሱ ሊቀ ካህን ብቻ አይደለም ደግሞ ንጉስም ነው ይላቸዋል ይሄንን ሁሉ ጠቅልሎ ያያዘ ይሄንን ጌታ ከዚህ እሱ ከመከተል በትመለሱ ዋይ ላ ማስጠንቀቂያውን በኋላ ነግራቸዋለሁ እኔ ነ ያርገኝ እያለም እኔ ነ ያርገኝ እኔ ነ ያርገኝ ይላቸዋል በነዚህ ሁሉ ማከል በጣም ከሚገርማቹ ነገር ይሄ ደብዳቤ ያ 1440 አመት የብሉኪዳን ታሪክ ብሉኪዳን ከዛ ፍጥረ ጀምራቹ እስከ ሚልኪያስ በትደምሩት ኢንተርቴስታመንታል ወይም ደግሞ በሁለቱ ኪዳኖች ማከል ያለውን ያ 500 አመት ሰዓት ቆጥሩ ሁለት አንዱ ኪዳን ብቻ ብሉኪዳንን በትቆጥሩ 1440 አመት ፈጅባቸዋል ያ 1440 አመት ታሪክንና ወርቃማ የሚሏቸውን በእስራኤል ታሪክ ካምሯቸው ሊወጣ የማይችሉ ዕውቀቶችን ካምሯቸው ሊወጣ የማይችል የቤተ መቅደሱን ስርዓት በሲና የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ክብር የሚያስ ክድና የሚበልጥ እውነት በአዲስ ኪዳን እንደተገለጸ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የመጨረሻ መገለጠ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይሄን በመሳሌ እንደው ለናገር እግዚአብሔር ለሰው ልጆች እናንተ 100 ብር ያለው 50 ብር ቢሰጥ በጣም ደግ ነው አይደል ቸር ነው ሁለት ያለው አንድስት ነው የሚለው አይደል መጻፍ ቅዱስ ስንት ያለው ስንት ይስጥ በደንብ የሚሰማ ይፈልጋሉ እ ስንት ያለው ሁለት ያለው የጴያ በቃ አሁን የዮሐንስ ትምርት ይባላል ዮሐንስ በቃ ሁለት ያለው አንድ ይስጥ አለ እግዚአብሔር አምላክ ያለው አንድ ነው አንድን እየሰጠው ካንድ አንድን እየሰጠው እግዚአብሔር በመሰረቱ ይወላቹ እግዚአብሔር ገንዘብ ቆጥሮ አይደለም እየሰጠው ከዚህ በፊት ብያሉ አው ማለት እዚህ ማከል ውሻም ይወድ ይኖራል አይደለ እዚህ ማከል ውሻም ይወድ ይኖራል ፈረስም ይወድ ይኖራል ጥንቸልም ይወድ ይኖራል እና ፈረስ ወዳላችሁ ጥንቸል ተወዳላችሁ በቃ በጣም የምትሰራ ከሆነሽ ደሞ አያም የሚወድ ይኖራል በቃ በጣም አገልግሎት አይነች እኮ ምናምን ብሎ ፈረስ ጥንቸል ድመት ምናምን ምንም ይወድ አለ ግን በጣም የሚገርመው ፈረስ ጥንቸል ተወዳላችሁ እንጂ እስም ይወድ አለ ፈረስ እስም ይወድ ጥንቸል እሺ ድመት ይወድ ይለም በስመ ድመት ይወድ ይለም እዚህ ቤታችን ይለም ምንም ብዙ ሰዎች እንስሳት ይወዳሉ ድመት ምናምን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ግን ይወዳሉ እንጂ እንስሳ ግን አይሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ኃጢያት በሌለበት ዓለም እየኖረ ሰው ወደደና ሰው ሆነ ሰው ድመት ወዶ ድመት አይሆንም ኢየሱስ ግን ሰው ወዶ ሰው ሆኗል ይሄንን ዕውነት ነው የሚነግራቸው ኢየሱስ የእግዚአብሔርም ልጅ ነው ደግሞ የሰውም ልጅ ነው ይሄ ኢየሱስ በጣም የሚገርማቸው በዘመን ክፍል ማከል እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ያከራከረ ኩማንም የለም ይሄ ኢየሱስ በጨቅላነቱ በጨቅላነቱ በበረት የተወለደ ነው በበረት የተወለደ ነው ደግሞ ሲወለድ ራሱ የዚህ ከተማ እንዳት ወለደ በሚል አንዴ ነው ከከተማው ተም ያቆ እናንተ ለቫኬሽን አዋሳ ምናምን ሄዳችኋል እሱ ጌታ ኢየሱስ የሚባለው ግን አንድ ቀን ነው ቦርደር የተሻገረው እሱም ደግሞ ፍርሃቻ በፍርሃት ልትሻገረው በጣም የሚገርማቹ ዘመዶቹ ጎስቋለሁት ናቸው እሱም ጎስቋላ ነው በሩቅ በመካከለኛው ምስራቅ ባለ ሐሩርና አሽዋ እግሮቹነት በኋላ ፍቱ ካስሏል እጀ ጠባብ አድርጎ 12 ሰዎች እየተከተሉት ከጋሊላ ዮርዳኖስ ከዮርዳኖስ ደግሞ ይያሪኮ እየዞረ የሚያገለግል አንድ ግለሰብ ነው እናንተ ጌታዬ ነው የምትሉት 
አንድ ግለሰብ ኮሮጆ ይዞ የሚዞር 12 ተከታዮች አሉት ከ12 አንዱ ራሱ ሊከደው ሊወደው ያልቻለ ባንዱ የተከዳ ከ12 ባንዱ የተከዳ በዘመኑ ፍጻሜማ ከ12 በ12 የተከዳ እናቶች በጣም በሃይማኖት ሊቀይሩ ምናምን ሲሉ አረ ክርስቲያን ሆኑ ምናምን ሲባል እንዴ መቃብራ ያል ተሳጣኝ ይላሉ መቃብራ ማጣጥኩ አጣጣም አጣጭም በታጭም ግን ባንቻ ተጀመረ እየሱስ ራሱ የራስ መቃብር ይሉ የለም በሰው መቃብር ነው ተቀበረው ይሄንን እንኳን አፎርድ ማድረግ አይችልም ቤተሰቡ እንዴ እንጨት በመቀጠቀቁ እጁ የደማኩ ነው ኢየሱስ አንተ ጌታ የነው የምትለው እጁ የደማኩ ነው ፊቱ እኮ ይከሰለ ነው so i thought ኮል ይወደው የሚችል እኮ አይደለም ኢየሱስን በተያት ኮል ወራ አይንጣብኝ ይሄ ፊቱ ኮ ነው የምትሉት ኢየሱስ እናንተ ጌታ የነው የዘመኔ አለቃ ነው ህይወቴን ሰጥቻለሁ የምንለው ኢየሱስ እንዴ አይታችሁ ኮ የምትወዱት ኮ አይደለም ይገርማቸዋል ግን ይሄው ኢየሱስ ይሄው ኢየሱስ በሌላ ጎን ውስጥ መለከቱት ደግሞ በህፃንነቱ ንጉስ የተባለ ነው ማንንም ሰው ማለት ነው ማንንም ሰው የነጉስ ልጅ ሊውል ይባላል እንጂ ንጉስ አይባልም ኢየሱስ ነው ንጉስ ሆኖ የተወለደ አሜን ይባላል እስቲ በጣም የሚገር እውላችሁ የነጉስ ልጅ ምን እንደሚባለው ሊውል ነው ይባላል አይደለ ሴት ሆነሽ ደግሞ ገና የሆነ ፕሪንሰስ ነው በአማርኛ የሆነ ነገር ማለት ነው ለልት 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 ነው የምትባል እንጂ ንጉስ ታትባል ገብቶ ኢየሱስ ግን በጣም የሚገር መልአክት ማጣው ትዚላችሁል ሉቃስ ወንጌል ምራፍ 2 ላይ መጡና ለእረኞች እንደዚህ ብሎ ነገር ዛሬ በዳዊት ከተማ አሉት ዛሬ በዳዊት ከተማ ምን ተወደውላችኋል ንጉስ ተወል አንተ ለህፃንኩ ዳይፐር ነው ይዘምት ይሮአለ ወተት ነው ይዘምት እርጎ ነው ይዘምት ይሮ ለኢየሱስ ግን ይሄ ሄደለት ወርቀና ከርቤ ነው ለመንካልከኝ ከልጅነቱ ጀምሮ የሚመለክ ኢየሱስ ብቻ ነው አየ ንጉስ ነው ከንጉስ የተገኘ ግን ንጉስ ይሆነ በልጅነቱ ንጉስ ነው ደግሞ ገና አደግ ብሎ 12 አመት ላይ ደሞ ካየውት ቹት ይሄንን ኢየሱስ የሚባለው በ12 አመቱ ዶክተር የተባሉ ሰዎችን በጥያቄ ያንበረክክላቸዋል ሶስ ቀን ያወራ ያላቸው ባዶ እንደሆነ በ12 አመቱ ጠብ እርግፍ ያረጋቸዋል አደግ እናርገው ደሞ ደሞ ተነሽ ከፍ ጋለ ጎል ማስነት ላይ ካመጣችሁት ኢየሱስን ይሄ ኢየሱስ ተፈጥሮ ይታዘዝለታል ምንም እንኳን እጀ ጠባብ አድርጎ ቢሄድም በመካከለኛ ምሳቅ ባሉ አሻዎች ማከል ቢራመጅም ይሄ ሰው ግን ተፈጥሮ ይገዛለታል ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ይቀይራል የሞተን ወደ ህይወት ያመጣል አቦጩና እንደ ኢየሱስ ያለ የለም በውስጥ ከዚህ ቃል በኋላ በዘመናቹ በህይወታቹ በአስተሳሰባቹና በዘራቹ ላይ ሰይጣን የሲኦል መሰረት ይናጋል እንደ ይስላላችሁ እንደ ኢየሱስ ያለ በህይወቴ ላይ ማን ነው የሚያለው ይሄው ችግር ሊመጣ ይችላል ማግኘት ሊሆን ይችላል ማጣት ሊሆን ይችላል በሽታ ሊሆን ይችላል ምንም ነገር ሊሆን ይችላል በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ ኢየሱስ ያለ በዘመናችሁ ላይ ማን ነው የሚያለው ወልመስ ካረጋችሁት ደግሞ ተፈጥሮ ይታዘዝለታል ውሃ ላይ ይራመዳል ጴጥሮስ እነ ጴጥሮስ እነ ጴጥሮስ ውሃ አሳሲያ አሳሲያ ምርት ነው የሚያቁት ጴጥሮስ ለውሃ ምን ምርት አለ ብቱ አሳያ ምርት አለ ሚላችሁ ይሄ በጣም ምስጊን የሆነ ኢየሱስ ግን ምድር ላይ ሲመላለስ ውሃ ምን ያደርጋ አንድ ውሃ ወደ ፈለግ ነው ሊሆን ይችላል አንድ ከፈለግ ነው ወይጠጅ እናደርጋለን ካልሆነ ደግሞ መንገድ እናደርጋለን ለምን ካላችሁ ኢየሱስ ሁሉን የሚገዛ ሁሉን የሚችል ተፈጥሮ በቁጥጥሩ ስር የሆነለት ጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እስቲ ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ ከማንንምና ከማንንምና በላይ ነው ብርሲ ሃሌሉያ ሌላው ኢብራሂም መጽሐፍ ላይ የምታገኙት አንድ አንድ ነገር ነው አለፍ አለፍ ይያልኩ ምነግራችሁ ኢብራሂም መጽሐፍ ላይ የምታገኙት ይሄ ኢብራውያን እንደ ስማቸው ኢብራውያን ስለሆኑ በህይወታቸው እንዲነካባቸው የማይፈልጉት ትልልቅ የእምነት አባቶች አሏቸው እና ጻፊው ሊያስረዳቸውና ውስጡ ያለውን እውነት ሊያጋባባቸው ሲፈልግ የሚያምኗቸውንና የሚደግፏቸውን ሰዎች በእነሱማ አትምጡብኝ የሚሏቸውን ሰዎች እያንዳንዳቸውን ፒክ ያደረገ ይለቅምላቸዋል ሙሴ ነው ወይ ይላቸዋል አዎ ሙሴ እንደ ሙሴ ያለ አለ ወይ ባህር የከፈለ አላት የሰነጠቀ ከሰማይ መና ያዘነበ እንደ ሙሴ የሚሆን አንተ ምትለን ሰውዬ አንተ ምትለን ጌታ ከሙሴ በልጣስ እንዴ ሙሴ እኮ ይላቸዋል ሙሴ በግብጽ ምድር የነበረውን የእስራኤልን حزب ነው ከባርነት ነጻ ያወጣው እኔ የነገርኳችሁ ያለው ጌታ ግን ከግብጽ ምድር ሳይሆን ከአጋንን ትስራት ከጨለማ ከኃጢአት ከሞት ቀንበር ነጻ የሚያወጣ ነው ይላቸዋል አንደኛ ሌላው ደግሞ ሙሴ ሙሴ ነጻ ሲያወጣቸው በ10 ነው 
በኢየሱስ ገን ነጻ ሲያወጣ በአንድ ትንሳኤ ነው ስለዚህ ከሙሴ ጋር ለታወራድሩት አትችሉ ሙሴ የቱን ያህል አሁን ሙሴ የለም ከንተና ከነብይን ተና ጋር ታወራድሩ አትችልም ይያልኩ ነው ከገባ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በለ አሜን በለ አሜን በሉ እና እንደ አብርሃምስ እንደ ይላል አባታችን አብርሃም ሲሉ እንደ አንተ ማን ያልከው አብርሃም አብርሃም እኮ አላችሁ አብርሃም እኮ በስተርጅናው ያለ ክርክር ተደላድሎ ከተቀመጠበት አገር ይወጣው በሽበትና በሽምግልና ኮኮብና አሽዋ እየተከተለ ባይተዋርና እንግዳ ሆኖ የኖረው በድንኳን የኖረው እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ የዘላለም ህይወት አላቸው የሚል ያዲስ ኪዳን ብርሃን በርቶለት ነው እናንተ እስካሁን ድረስ እንዴት ብሉ ኪዳን ላይ ተቀመጣለ እያለ ይሞግታችኋል እስቲ ሌላ ማን ልጥራ ስንቱን ላንሳ ይላችኋል ስንቱን ላንሳ ስንቱን ላንሳ ብሎ የኢየሱስን ለማድመቅ ሲፈልግ እነዚህ በጣም አጃቢ የተባሉ በጻይ ዙሪያ ያሉ ብዙ ኮኮቦች አሉ እነዚህ ሁሉ ኮኮቦች ግን የሚወስዱት ብርሃን ጫረቃን በትመለከቱ ጫረቃ በራሷ የማብራት አቅም የላትም ከጻይ ተውሳ ነው ቀንቀን ተበደራለች በማታ ቀንቀን የተበደረቱ በማታ ተገልጣለች እና እና አብርሃምም የበሩት እኮ አለ የበሩት እኮ የብሉ ኪዳ ነው ዋናና አማድ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በርቶላቸው ነው ከኢየሱስ በተካፈሉት ብርሃን ነው ያበሩት በራሳቸው በራሱ ብርሃን ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው አሜን አሜን እስቲ ደግሞና ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ ከተባልኩት በላይ ነው በሉስ ኢየሱስ ከተነገረንም ከተሰበክነው አወቀን ከመንለውም በላይ ነው አረ የብራውያን በጻፍ በጣም ይገርማቸዋል ግን እስ የብራውያንን መጽሐፍ ልዩ ከመያደርጓቸው አንድ ሶስት ገጽ ልዝለልና ከሰዓት ያንጻ ልዩ ከመያደርጓቸው ሁለት ነገር ሶስት ነገሮችን ልንገራቸው ከጻፍኳቸው ብዙ ናቸው ግን ሶስቱ ነገሮች ልንገራቸው አንደኛ የብራውያንን መጽሐፍ ከሌሎቹ መጽሐፍቶች ለየት ከመያደርጉት ማከን እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላኬ ብሎ የጠራው በብራውያን መጽሐፍ ብቻ ላይ በተለያዩ ያዲስ ኪዳን መጽሐፍቶች ላይ ጳውሎስም በመለቱ ተናግሮታል ሄዳቹ ስታነቡ የምታገኙት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬና አባቴ ብሎ የተናገረው ለአብ ነው አብ ለኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ እንደዛ ተናገረው የብራውያንን መጽሐፍ ምራፍ አንድን ሄዳቹ ስታነቡት ግን ጌታ ጌታይን ይላል ጌታ ጌታይን መዝሙር 110 ላይ ያለን ቃል በሰፊው ስለመጣበት ነው ዛሬ ዝም በየከ በፍጥነት እየልከ ያለሁት ጌታ እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላኬ ያለው ኢየሱስ ተፈጣሪ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ጅማሬና ፍጻሜ የሌለው አምላክ ነው ይሄንን ነው የሚነግራቸው ፍጻሜ የለውም ይላቸው ጅማሬ የለው እኩያ የለው እግዚአብሔር አለኩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዙፋን ለእግዚአብሔር አብ ለወልድ አምላክ ያለው የተኛውም ያዲስ ኪዳን መጽሐፍ ላይ እናታገኙት እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድን አምላክ ያለው ኢብራውያን መልእክት ላይ ብቻ የሚገኝ ድንቅ መልእክት አንዱ ይሄ ነው ሌላው ካዲስ ኪዳን መጽሐፍቶች ማከር ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና ሊቀ ካህን እንደሆነ የሚነግረን በመሰረቱ የኢብራውያንን መልእክት ማንበብ ያለባችሁ ከዘለዋውያን ጋር ነው በጣም ያቆራኘ ያዛመደ የሚናገረው ከዘለዋውያን ጋር ነው የሚያወራው እና ሐዋርያ እንደሆነ ኢየሱስ ደግሞ ሐዋርያ ብቻ አይደለም ሊቀ ካህን እንደሆነ ኢየሱስ የሚናገርበት ክፍል ያለው እዚህ ጋር ነው ሌላው ሶስተኛው የሰንበት ረፍት የሰንበት ረፍት በክርስቶስ ኢየሱስ ላመኑ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ለተረዱ ብቻ በሰማይ የተዘጋጀ ነው ብሎ የሰንበት ረፍት በክርስቶስ ኢየሱስ ከመናገኘው የዘላለም ህይወት ጋር ያዛመደው የብራውያን መጽሐፍ ጻፊ ነው የብራውያን መጽሐፍ ጻፊ ነው እስቲ ይሄንን መጽሐፍ እንደፈጠም ይገባኛል እስቲ ይሄንን መጽሐፍ ከአዲስ ኪዳን ጋር ትንሽና ዛምዶ እስቲ የብራውያን መጽሐፍ ከአዲስ ኪዳን ጋር ያለው ተዛምዶ ለምጽፉ ሰዎች ብላቹ ጻፉት ያዲስ ኪዳን መጽሐፍ እንደምታቋጭ ስንት መጽሐፍ ተናቸው 27 መጽሐፍ ተናቸው ዕብራውያንን ጨምሮ ማለት ነው እና ከነዚህ ማከር አራቱ ወንጌል ናቸው ሌሎቹ መልእክት ናቸው ዮሐንስ ራይ ነው 
ጳውሎስ በመለክቶቹ 13 የብራውያንን በኋላ ስለ ጻፊ ስለመጣ ችግር የለውም የብራውያንን መጻፍ ከጨመረ ጳውሎስ በመለክቶቹ ሚናገረው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው የሚል ነው ኢየሱስ سنጠብቀው የነበረ በብሉ ኪዳን የተነገረለት አባቶቻችን ተስፋ ያደረጉት አባቶቻችን ያወሩለት ዋጋ ይከፈሉለት እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ተቀበሉት ደግሞ እንደሚገባ ኑሩለት እያለ ነው በመልክቶቹ የሚሞግተ እዚ ቦታ ላይ ግን የብራውያን መጽሐፍ ስታነቡት የጻሕፊ ዋና አላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚናገር ይሄንን መሰረት ሳይሆን መናገር የሚፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ስራ ነው የኢየሱስ ስራ ግን ምን እንደነበረ ይሄ መሲ መጥቶ የሰራውን ስራ ይሄ መሲ መጥቶ ለዓለም ሁሉ ኃጢያት ያደረገው ነገር ነው የሚናገረው ሌላው የወንጌላትን በትመለከቱ ማቴዎስ ወንጌሉን ጻፈበት የራሱ ሐሳብ አለው ማርቆስ የራሱ ሐሳብ አለው ሉቃስ የራሱ ሐሳብ አለው ዮሐንስ የራሱ ሐሳብ አለው ሁሉም የየራሳቸው ሐሳብ አላቸው በዚህ ማከል ኢየሱስን እንዴት አድርገው እንደሳሉን ታቃላችሁ ኢየሱስ የጸራቢው ልጅ ከድንግል ማርያም የተወለደ ወንጌልን ስታነቡ ኢየሱስን እንዴ ብላችሁ ነው መታገኙት እንትን ያደረገ ነው ባህር ዳርቻ ነው ገሊላ ነው ያሪኮ ነው ቤቴልሄም ነው እንትን ነው እያላችሁ እንዴ ነው መታነቡት መታገኙት ወንጌል ላይ ኢየሱስን እንዴ ነው መታነቡት እንዴ ነው መታገኙት ተፈልጉት አላችሁ ኢየሱስ የትገባ የተወጣ ምን እያደረገ ነው ነው ምትምት ዮሐን ኢብራውያን መጽሐፍ ላይ ግን ኢየሱስን ይሆነ እጀ ጠባብ ያደረገ እጀ ጠባብ ያደረገ ቦርሳ ተሸክሞ የሚዞር ካሳት ማጆች ጋር የሚውል ኢየሱስ አይደለም ኢብራውያን ላይ ጻፈልን ኢብራውያን ላይ የጻፈልን ከጻሃይ በታች ያለ ኢየሱስ ሳይሆን ከጻሃይ በላይ ያለ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ከጻሃይ በላይ ምን እንደሆነ ይመስለው ምን ያደረገው ነው በመንግስ ተሰማይ አሁን እየተከናወነ ያለ ስራ አለ እስቲ አሜን እስቲ አሜን አጠገባቸው ያለው ሰውና ካድርጉት ነው ያዙት ያዙት ስለ ምን እንደሆነ ይተወረ ያለው በሉት ስለ ኢየሱስ ሲወራ በሉት ፊት ራሱ መፍካት አለበት በሉት ከተንቢት ሁሉ የሚበልጥ ተንቢት ይሄ ነው በሉት ሃሌሉያ ስለዚህ ኢየሱስን እንዴ ብልሃት ፈልጎ ዕብራው ያለ እንዴ ብለ ነው መጣው ሰማይ ነው ያለው ኢየሱስ ይወላችሁ የዕብራውያን መጽሐፍ ባይጻፍ ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ በከፊል ነበር መናውቀው ምን አለባትም ላናውቁ ሁሉ እንችላለን በሰማይ ምን እየተሰራ እንዳለ የነገረን የዕብራውያን ጻፊ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ምን ያከናወነ ይያለ ምን ያደረገ እንደሆነ ምን እየሰራ እንደሆነ ቫኬሽን አይደለም ኢየሱስ ሄዶ እንዲቆጭ ብሎ ያ ያርልም አሁን ኢየሱስ በመንግስ ሰማይ አሁን እየተሰራ ያለ ስራ አለ ባገርማችሁ አሁን እየተሰራ ያለ ስራ አለ ይሄን ነው የሚነገረው አሁን መልእክቶች ላይ ወንጌላት ላይ መታገኙት ነው ኢየሱስ መልኩን ቀይሮ ሰው ሊቀረበው በማይችል ብርሃን የተቀመጠን ጌታ ያስተዋውቀናል ይሄ መጽሐፍ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አንድ 15 ደቂቃ ስላለኝ እንግዲህ ቆረጥቆ እሲ ዕብራውያንን እንዲገለጥ ገለጣ አድርጉ ለማየት ያክል ዕብራውያን እንዳልኳቸው 13 ምራፎች አሉት 303 ቁጥሮች አሉት እና ዕብራውያን ምራፍ 1 ከ1 እስከ 3 ለውጊያ የሚነሳ ጀት ታቃላችሁ አይደለ አየር ላይ ከደመና በላይ ከመሄዱ በፊት ምድር ላይ ለሆነ ሜትር ያክል ያኮብ ወኩባል ልክ እንደዛ የዕብራውያን መጽሐፍ ማኮብኮብያው ሊመረጭ ብድግ ሊል ሲል ያኮብ ወኩቦ በ3 ቁጥሮች ነው በ3 ቁጥሮች በመራፍ 1 ከ1 እስከ 3 ባለው ይን ደረደርና ወደ ጉዳዩ ሊገባ ነው እንታን ደርድሮ ወደ ሐሳቡ ሊገ ማነጻጸር ሊጀምር ነው ኮምፔር ማድረግ ሊጀምር ነው ቀደም እንዳልኳችሁ የዕብራውያን መጽሐፍ ዋና አላማ ብሉ ኪዳን ላይ ያሉ ሐሳቦችን ያነሳ ከኢየሱስ ጋር ይበልጥ ማን ይበልጣል ማን ነው እስቲ የሚበልጠው ያሳ ይሞግተኝ እስቲ ብሎ የሚከራከር መጽሐፍ ነው ኢየሱስንማ የሚመስለው የለም እያለ ነው የሚያወራቸው ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 3 መግቢያ ሆኖ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ላይ የሚነግራቸው ምንድነው ከመላእክትና ከአምስቱ ህግ ጋር ያወራደሩዋል ኢየሱስ በእነዚህ ሁለት ምዕራፎች ከመላእክት ጋር ኢየሱስ ይወራደራል በአንድ በምዕራፍ 1 እና በምዕራፍ 2 ላይ ይሄ በጣም የሚገርማቸው የዕብራውያን ጻፊ በጣም ብልህ ሰው ነው በጣም አስተዋይ ነው አንድ ሁነት ይነግራቸዋል ከዛ ያበረታታቸዋል እሱን ማበረታቻ እንቢካሉ ግን በሁለት ወገን እንደተሳለ ሰይፍ በአንድ በኩል ያበረታታል በሌላ በኩል ለዚህ ሁነት የማይገዙ ከሆነ ደግሞ በጣም ከባድ ማስጠንቀቂያና 
ሌላ የሚጠብቃቸው ፍርድ እንዳለ ከማስጠንቀቂያ ጋር ነው የሚነግራቸው ስለዚህ ምራፍ 1 እና ምራፍ 2 ከመላእክት ጋር እና ከአምሱ ህግ ጋር ያነጻጽራሉ ከመላእክት ጋር ይነጻጽራል ኢየሱስ እስቲ እናንተ ምትመኩባቸው ዘዳግም ሌላችሁ ስታነቡት ዘውርቁ ሌላችሁ ስታነቡት ብሉይ ኪዳን እየሰጠው በመላእክት በኩል ሙሴ ወደ ሲና ተራራ ወጣ የመጀመረ ተሰበረ ከዛ በኋላ ገላቲያም ላይ መጥቶ ይነግናል በማን በመላእክት በኩል ለሙሴ ተሰጠው ስለዚህ እስራኤላውያ ለመላክ ትልቅ ቦታ ላይ ያላቸው ፔንታቱ ከሚባለውን እነዚህ አምሱን የሕግ መጻፍት እየተቀበሩት በሙሴ በኩል ቢሆንም ለሙሴ ያቀበለው ግን መላክ ነው እና መላክ እየሱስ ትሏቸው አረ ብሉ ኪዳን እየሰጡን መላክ ትሏቸው አ ከመላክት ጋር ማይወዳደሩ እነሱ እኮ እየሰጧቸው ይላቸዋል እነሱ እየሰጧቸው አምስ የሕግ ደብዳቤ ነው ለያው ማጽደቅ የማይችሉ የዘላለም ህይወት ማውረስ የማይችሉ ኢየሱስ ግን ለዘላለም የሚያድንን ወንጌል ለህይወታቸው ሰጥቷል ይላቸዋል ከዛ ከነገራቸው ካስረዳቸው በኋላ ከመላክት እንዴት እንደሚበልጥ አሁን እንደነገርኳቸው ያስረዳቸውና ምራፍ ሁለት ላይ ይገባና እንደዚህ ይላል ታዲያ ይላቸዋል በመላክት የተነቀል በቃላን በብላችሁ ምራፍ ሁለት ቁጥር 1 በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ መታዘዝና መተላለፍ የጽርቅን ብድራት ከተቀበለ እኛስ ይሄንን ትልቅ መዳ ብንል አይገርምም ይሁላችሁ አምስቱ መጻፍ ይሰጧችሁ የብሉ ኪዳንን ህግ የናቀቀው አለ ምራፍ 10 ላይ ያስጠነቃቸው ሌላ ጥንቃቄ በብሉ ኪዳንን የረገጠ የናቀ አልቀበልም ያለ የሞት ፍርድ ይጠብቃል ታደ የእግዚአብሔር ልጅ ሰው ሆኖ መጥቶ ያመጣውን መልእክት ወንጌልን አልቀበልም በትል እንዴት የሚበጥ ፍርድ አይጠብቅህም ብሎ የመጀመሪያውን ማስጠንቀቂያ እዚህ ይናገራል ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ደግሞ ከሙሴና ከተስፋይቱ ምድር ጋር እየሱስ ይወዳደራል ሙሴን ያወዳድሩታል ሙሴ ለእስራኤላውያን ትልቅ ቦታ አለው ያወዳድሩታል ግን ከነሱ ሁሉ በላይ እንደሆነ ደግሞ የተስፋይቱ ምድር ጊዜያዊ ነች ይላቸዋል ጊዜያዊ ነች የምትጠፋ ነች በኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘ ነው የዘላለም ህይወት ግን የማይጠፋ የማይድፍ እድፈት የሌለበት የዘላለም እርስት ነው ብሎ ይህንን የሚያስረዳቸዋል ከዛ በኋላ ወደ ማስጠንቀቂያ በትቀበሉ ጥሩ ነው ባትቀበሉ ግን እኔ ነህ አርገኝ እያለ ይሄ ማስጠንቀቂያ ይነግራቸዋል አባቶቻችሁ 10 ጊዜ ተፈታተኑ 10 ጊዜ ተፈታተኑኝ አባቶቻችሁ ስለዚህ ምን አልባት ይላል ምን አልባት ባለማመን ምክንያት ሁሉን በመድረ በዳ እንደጠፉ እናንተም እንዳትጠፉ ተጠንቀቁ ወዳጆች እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዳያቀም እግዚአብሔር በኢየሱስ ድርድር ዳያቀም ያለውን አንድ ነው የሰጠው ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስትመጡበት ደስ አይለው ደስ አይለው እና አስጠነቅቃቸዋል ይቀጥላል ደግሞ ፈጠን ልበል ይቀጥላል ምራፍ 5 እስከ 7 እየሱስ ከሊቀ ካህናትና ከመልከ ጸደቅ ጋር በጣም ብዙ አከራካሪ ነው መልከ ጸደቅ ማን ነው ጊዜ ለኝም በእሳት እንዳወራው ግን ያወዳደሩ አስቲ መልከ ጽይ ለክህነት ማን ክህነት ምንድነው ክህነት ምንድነው ካህናት እኮ ይሞታሉ ኢየሱስ እኮ አይሞትም ካህናት እኮ ለራሳቸው ኃጢያት ያቀርባሉ ኢየሱስ እኮ ኃጢያት አልባ ነው እያለ ይሄንን ሁሉ ያወራቸዋል ምራፍ 7 ከዛ ማስጠንቀቂያ ማነጻጸር ያነጻጸረበትን መናገር ማስጠንቀቂያ ምራፍ 8 እስከ 10 መስዋዕቱንና ኪዳን ኢየሱስ ከብሉይ ኪዳን መስዋዕትና ከብሉይ ኪዳን ከኪዳኑ ጋር ራሱ ይወዳደራል ኢየሱስ ከዛ እንደዚህ ነግራቸው አረ ተው አረ ነው ወር ነው አረ ይደብራል እንደዚህ አይደረግም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስን ከማን ጋር እንኳን እንደምታወዳድሩት እወቁ እንጂ ብሎ በዚህ ክፍል ላይ የሚነግራቸው መስዋዕት የብሉይ ኪዳን እኮ መስዋዕት ይላቸዋል አንድ ሰው ለአንድ ነው የሚያቀርበው አይደለ እናት ይላጣፋችሁ እኔ መስዋዕት ማቅረብ አልችልም እሱ አይራሷን ወንድም ይላጣፋው አንተ ማቅረብ አልችልም እሱ ይራሱ ደግሞ ነቀፍ ያለበት ነው በዛ ላይ ሙሉ በሙሉ ኃጢያትን መሸፈን አይችልም ኢየሱስ ግን ይላጫል ኢየሱስ ኮድ ፈት የሌለበት የእግዚአብሔር በግ ነው ከኢየሱስ ጋር እንዴት አወዳድሩት አላችሁ አመጣለ በኋላ አፕሊኬሽኑ ላይ መጣለ እንዴት አወዳድሩት አላችሁ አይሆንም እንደ ኢየሱስ ያለ ማንንም የለም ያችሁ ደግሞ ንጹህ የሆነን የማይልፍን እድፈትን የሌለበትን ይህንን መስዋዕት በማቅረብ አዲስ ኪዳን መስርቷል ብሉይ ኪዳን የተመሰረተው በበጎች ደም ነው አዲስ ኪዳን ግን የተመሰረተው በእግዚአብሔር ልጅ ደም ነው 
ብሎ ይነግራቸዋል ምራፍ 11 እና እስከ 13 ያለው ጠቅለል አድርጎ የሚወዳቸውን ሰዎች ያረሳትላችሁና አያችሁ ለኢየሱስ ይሄ እንዴት እንደሚሰግዱለት እንዴት እንደሚያጎበድዱ አያችሁ አይደል እንዴት እንደሚያሸበሽቡለት ብሎ የና አብርሃም ከና አቤል ጀምሮ እስከ መጨረሻው እንዳልተረክ ጊዜ ያጥረብኛል ወይኔ ጊዜ ቢኖርኝ እያል እየሰበከው 13 ላይ ነገሩን ጠቅለል አድርጎ ግን ምክሩ ይለግሳቸዋል 13 22 ላይ ታችሁ ታነቡት እንደዚህ ላይ እንደዚህ ያለውን ምክር በዚህ ደብዳቤ ላይ ጸፈላችኋለሁ ምክር ነው የዕብራውያን መጽሐፍ ይመክራችኋል አባካችሁ ከኢየሱስ ዞራ አትበሉ ይላችኋል አባካችሁ እንደ ኢየሱስ ምንልላችሁ የለም ብሎ ይነግራችኋል እሺ ታደ ይሄ ሁሉ ከሆነ ይሄ ሁሉ እንደዚህ ከሆነ የዕብራውያን መጽሐፍ ይሄን ሁሉ ሐሳቦችን የሚያነሳ ከሆነ አንድ አንዱ ነገር ብዙ እንዳላወራውበት አቃለ ግን በአራት ሳምንት ምንም ላረገው ስለማልችን ይሄ ሁሉ ሰፊ ከሆነ ለምን እንደሚጻፈው የብራያን መጽሐፍ የብራያን መጽሐፍ ለምን ይጻፈው የብራውያንን ሰዎች ስትኮንቴክስቱን ስትመለከቱት የነበሩበት አውድ በጣም ነው የሚገርማችሁ በጣም ይገርማል ጻፊው እንዳልኳችሁ አይታወቅም ማን እንደጻፈው አይታወቅ ከአከራካሪዎቹ አንድ ይሄ ነው የብራውያንን ማን እንደጻፈው ራሱ አይታወቅ አንዳንዶች ጳውሎስ ነው ይላሉ ሌሎች ያጻጻፈው ውቅሩን ይመለከቱና በጣም ስትራክቸሩን ይጠበቀ ስለሆነ ይሄን ሊ ጻፈው የሚችል አጥሎስ ነው ይላሉ ሌሎች ደግሞ በቅዱሳት መጽሐፍት በጣም ሉቃስ ተናገርለት እነ በርናባስም ጻፈውት ሊሆን ይችላል ይባላል ግን በጣም የምናውቀው ነገር ስለ ጻፊው አንደኛ የብሉ ኪዳን አውቀቱ በጣም ከፍ ያለ ነው በዕብራውያን መጽሐፍ 31 የብሉ ኪዳን መጽሐፍ ተጠቅሷል እንደዚህ የብሉ ኪዳን መጽሐፍ የተጠቀሰ ያዲስ ኪዳን ደብዳቤ የለም በጣም ነው የብሉ ኪዳን መጽሐፍ እያመጣ ነው የሚነግራችሁ ዝርዝር በዝርዝር ይነግራቸዋል ኮንቴክስቱን ስትመረከቱስ ምንድነው የሚሆነው እነዚህ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ አይነት አሳሰብ አለ እሱ ላይም አመነዋል የሚለው አለ አይ አንዳንዶች ደግሞ አምሯቸው ነው የሚያውቀው ልባቸው ግን አላመነም ለዚህ ነው ምራፍ አራት ቁጥር 6 የተጻፈው ምን ማለት ነው አንዴ ብርሃን ይበራ ሰው ድነቱን ሊያጣ ስለማይችል ብርሃን ይበራላቸው የሚለው እውነቱን አውቀውታል አምሯቸው ያውቀዋል ነገር ግን ልባቸው አልተሸነፈለትም ወይም አምሯቸው የሚያውቀው ነገር ለመገዛት ራሳቸውን አልሰጡም ስለዚህ የዳሉ ሰዎች አይደሉም ይላሉ ግን በዋናነት ምንም ሆነ ምንም ይሄ መጽሐፍ ለዕብራውያን ሰዎች ዋጋ የከፈሉ ናቸው በክርስቶስ ኢየሱስ አመነዋል ዋጋ ከፍለዋል ሄዳችሁ ሲምራፍ 10 ቁጥር 25 ስታነቡት ምራፍ 12 ቁጥር 12 ስትመለከቱት እንደዚህ የሚል ቃል አለ የደከሙትን እጆቻችሁን አበርቱት ጉልበታቸው ለሰለለ ሰዎች ምን ባሏቸው አጽኗቸው እያሌ ምን ማለት ይሄ ነው ምን ማለት ነው የሰውዬ ጉባኤው ደክሟል በቃ ማገልገል ደክሟቸዋል መጸለይ ደክሟቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተሉ ነበር ዋጋ ከፍለዋል አጥተዋል አንዳንዶቻችሁ ይላችኋል ምራፍ 10 ላይ ዋጋ ከፍላችኋል ዋጋ መከፈል ብቻ አይደለም ንብረታችሁን አጣችሁ ተዘርፈዋል ለኢየሱስ የሚይችሉት ነው ያክል ዋጋ ከፍለዋል በቃ ያላቸውን ሰጥተዋል አሁን ግን ደከማቸው በቃ አንዳንድ ሰው እንደዚህ አለ ደከመኝ በቃ ደከመኛ ይላል ደከማቸው በቃ ኢየሱስን መከተል ደከመና መጸለይ ደከማቸው ምራፍ 10 ቁጥር 25 እንደዚህ ይላል በአንዳንዶች ዘንድ እንደሆነ መሰባሰባችሁን አትተው አያችሁ መሰባሰብ እንኳን አቅላችኋል የጉባኤው ቁጥር ቀንሷል አቴንዳስ ይለም ስምን ሰው ነው የሚመጣው አሁን 300 ሰው መኖር ሲገባው ቤተክርስቲያን የሚመጣው ስምን ሰው ነው ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ በጣም ነው የሚያሳዝኑት በቃ ደከማቸው የሆነ ሰዓት ሮጠው የሆነ ሰዓት አቀማጡ በቃ አቀማጡ ደክ ማላቾ ሲደክማቸው እንደዚህ አለ እኔ በጣም የሚገርመኝ የነሱ መድከም አይደለም ኢየሱስን መስማት ራሱ መጸለይ ብቻ አይደለም ማንበብ ብቻ አይደለም ኢየሱስን መስማት ደክሟቸዋል ወይ ኢየሱስ በቃ የታለ ንብረት ስናጣ መች መጣልን ጤና ሲጎድል መች መጣልኝ እንደ ንብረቴ እንደዚህ ሆን መች መጣልኝ እንደሚባለው ሰው እንደሚለው እንደዚህ ሲሆን መች መጣልኝ ግራ ገብቷቸው አሁን በሁለት ሐሳብ ማከል መዋለል ጀምሯል ከኔ ጋር ናችሁ ድክም ንብሏቸው መጸለይ ኢየሱስ ታክቷቸው መጸለይ አቅጣቸው ያቀም ኢየሱስን መከተላችን ልክ ነው ወይስ አይደለም ብላችሁ ታቁን እንደሆነ አላቀም አመነታው ይላል ጳውሎስ እኮ አመነታው ማለት እንዴት ነው ይሄ ነገር ኢየሱስን መከተል ልክ ነው ወይስ አይደለም በዬ ግራ ገባኝ ነው የሚለው ከሚያልፍባቸው ማአበል የተነሳ 
እያለፉበት ካለ ዋጋ መክፈል የተነሳ አንዳንዶች የቤተሰባቸው ቁጥር 6 ነበር ሲጀምሩ ጌታ ኢየሱስ ከተቀበሉ በኋላ አራት ሆነዋል ሁለቱ ሞቷል ተሰይፈዋል እናት ልጇን አታለች በብሮያን መጽሐፍ ማከል እናት ልጇን አታለች አባት ወንድ ልጁን ደረሰልኛል ወንድ ልጁ ተነጥቋል ዋጋ ከፍሏል እሚገባቸውን ያክል ከፍሏል ግን አሁን ደከማቸው በቃ ደከመና በቃ ኢየሱስ ደከመን እና እየተጎተቱ እግራቸው እየተጎተተ ጌታን ለመከተል አቀም አጥሯቸው እና ወደ ኋላ ያዩ የበረቱ እነሱ ጌታን ብለው ወደ ኋላ ሲያሽቆለቁሉ ባቋራጭ መንገድ የመነጠቁ ሰዎችን እየተመለከቱ እየቀኑ ለመሄድ ሲሉ የብራይ መጻፍ ጣልቃ ይገባና ልክ አይደለም ይላቸዋል ልክ አይደለም አብካባቶቻችሁ ተማራችሁት ይሄንን አይደለም ይላቸዋል ሙሴኮስ ከመጨረሻው ነው ተከተለው እናንተ ሙሴኮስ ከመጨረ እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ተከተለው እንዴት እንዴት መሰባ እና በመካከላችሁን ያለው ልዩነት እንዲ በማረጋ አይፈተው እኛ ብንወን ምን እንደምናረጋው 6 ነጥብ ያቋም መግለጫና 16 የማግባቢያ መንገዶች በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለን የምናወራባቸው ጻፊኩን ይሄን አልመረጠም ደክሟቸዋል ያውቃል ኢየሱስን መስማት አቀጧቸዋል ያውቃል መጸለይ አቀጧቸዋል ያውቃል መዘመር አቀጧቸዋል ያውቃል ግን እንደዚህ ያደርጋል ኢየሱስን ዝም ብሎ ይሰብከዋል በቃ ደክሟቸዋል ወዳጆቺ እኔ ይሄንን ቃል ያጠናሁኝ እግዚአብሔር እንደዚህ የሚል መልእክት ወደ ልብ ያመጣ ለትውልዱ ፓራሲታሞል ነው የምሰጠው ወይስ ስር ነቀል መፍቴ ነው የምሰጠው እና ይሰውጅ ደክሟቸው መጸለይ ደክሟቸው አይዟቸው ንብረታቸው እግዚአብሔር ይመልስላቸዋል አለም የሚላቸው ኢየሱስ ይላቸዋል አሁን ይግባችሁም አይግባችሁ ኢየሱስ አሁንም ኢየሱስ በሉስኝ ኢየሱስ ደገሙና ኢየሱስ በሉስኝ ኢየሱስ ሰማኔ ቤቻ መጀነን